ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்னைக்கு நம்ம ஃபோட்டோஷாப்ல எப்படி இன்வாய்ஸ் டெம்ப்ளேட் டிசைன் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணுங்க ஏதா டவுட் இருந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க நூறு லைக் ரீச் பண்ணுங்க டவுன்லோட் லைக் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் குள்ளே போனீங்கன்னா இன்வாய்ஸ்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் தான் சைஸ் ஏ ஃபோர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகலாம் கலர் பலர் கூட நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஒரு சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் அதை ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி கீபோர்ட் ஷார்ட் கல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து கைட்ஸ் ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கோங்க எந்த கலர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ரெக்டாங்கிள் டூல என்ஹெல் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளிக் கொடுத்து ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ பை டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஷேப்பை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம கைட் லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து அரிசாண்டல் கைட் லைன்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை வச்சு நான் வேர்டிக்கல் கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நீங்கள் இதை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ கம்பெனியோட லோகோ உள்ளார கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு வந்து இமேஜஸ் இமேஜ் ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் குள்ளார போனீங்கன்னா லோகோன்னு ஒரு மாக் இமேஜ் ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த ஃபைல் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேன்வஸ் குள்ள ட்ராகன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி அதை நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை மேலே இந்த கார்னரில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கம்பெனியோட நேம் டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபோன் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து பிளாக்னு வச்சுக்கிறேன் என்னோட கம்பெனி நேம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இந்த ஸ்டூடியோன் இருக்குது கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கலர் பிக்கர் போய் என்னோட கலர் பலட்டில் இந்த ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே அதுக்கு வந்து டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் அதே ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஷேப் ஸ்டூலில் போய் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் வந்து எயிட் பிக்சல்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்பேசிங்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் இன் பண்ணி உங்கள் கீபோர்டு ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணி ஸ்பேசிங்ஸ் ஒன்று பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேம் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் அதே ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் வந்து போல்ட் வச்சுக்கிறேன் சைஸ் வந்து டென் வச்சுக்கிறேன் போல்ட் அண்ட் டென் வச்சுக்கிறேன் இன்வாய்ஸ் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் கப்பி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இதோட சைஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர்டீன் வச்சுக்கிறேன் இதோட கலரையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மட்டும் இதை எடிட் பண்ணிக்கிறேன் நேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் கலர் பிக்கர் போய் நான் அந்த ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டெசிக்னேஷனுக்கு அதையே நம்ம டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல
ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம அட்ரஸ் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மாதிரி நம்ம ஐகான்ஸ் உள்ளே இருக்கணும் வந்துக்கலாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் கலர் பண்ணிங்கன்னா ஐகான்ஸ் ஒரு பிஎஸ்சி ஃபைல் இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் அந்த ஐகான்ஸ் ஃபோல்டரை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி நம்ம கேனஸ் உள்ள ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ் இது ப்ரீ டிசைன் ஐகான் தான் நீங்கள் உங்களோட எந்த டிசைன் ப்ராஜெக்ட்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ தான் இதை நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்மளோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணி நான் வந்து சைஸ் வந்து நைன் வச்சு ஸ்டைல் ரெகுலர்னு வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பாஸ் நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபைன் நம்மளோட நேம் அட்ரஸ் அதை நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ க்ரியேட் பண்ண எல்லா லேயரையும் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபோல்ட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டுக்கோங்க அதை நம்ம அட்ரஸ்னு நேம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே இன்வாய்ஸ் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டும் பார் கோட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பேக்கரை பிளாக் கலர் எடுத்து சைஸ் வந்து ஃபார்ட்டின் வச்சுக்கோங்க ஸ்டைல் வந்து பிளாக் வச்சுக்கோங்க நான் இன்வாய்ஸ்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் இப்போ நம்ம கீழே வந்து ஒரு பார் கோடு இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இமேஜ் ஃபோல்டர் சாரி நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர் கலர் போனீங்கன்னா பார் கோடுன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி நம்ம கேன்வஸ் வர ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் அதை இங்கே இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நம்மளோட டேட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பார் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து டிசைன் ஃபோட்டர் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் கலர் பேலட்டில் இது சாம்பிள் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப் ஸ்டூலில் போய் ரெக்டாங்கல் ஸ்டூல் எடுத்துகிட்டு ஷிஃப்ட் கியூ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் டேட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டேட்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இதோட கலர் வந்து ஒயிட்னு வச்சுக்கிறேன் சைஸ் வந்து எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து போல்டு இருக்கட்டும் ஸோ உங்களோட டேட் இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஸோ நம்மளோட டாப் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து டிசைன் ஃபோல்டரில் நம்ம ஒரு பார் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஃபைன் இப்போ ஷேப்ஸ் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளிக் கொடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் பை டூ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நான் இது வந்து சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இப்போ இதோட நான் லேயர் என்ன நேம் பண்ணிக்கிறேன் லைன் ஒன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே நம்ம இதுக்கு இப்போ கிரேடியன் எஃபெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் கிரேடியன் ஓவர் லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பாரை கிளிக் பண்ணி அதில் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு நாலு மூணு கலர் ஸ்டாப்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று இங்கே இன்னொன்று இங்கே சென்ட்ரலில் இருக்கட்டும் அண்ட் இங்கே ஒன்று ஓகே ஸோ நான் இதை கலர் ஸ்டாப்பை கிளிக் பண்ணி என்னோடய கலர் பேலட்டில் இருக்கிற கலரை செலக்ட் பண்ணி சாம்பிள் பண்ணி நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கலர் ஸ்டாப் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த கலரை வந்து நம்மளோட கலர் பேலட்டில் கிளிக் பண்ணி சாம்பிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் நம்மளோட கலர் செலக்ட் பண்ணியாச்சு பொசிஷன் வேணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஆங்கிள் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் ஸ்கேல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கோங்க ஸ்டைல் வந்து லீனரியாக இருக்கட்டும் ஃபைன் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை நான் கீழே கொண்டாந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நான்
பாயிண்ட் இப்போ வந்து இதோட கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து தம்னையில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட கலர் பலட்டுக்கு அந்த கிளே கிரே கலரை வந்து சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ இதோட இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை நான் த்ரீனு நேம் பண்ணி அதை கீழே கொண்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் ஃபைன் இதே ஸ்டெப் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் இன்னொன்று கண்ட்ரோல் ஜே அதை ஃபோர் நேம் பண்ணிக்கிறேன் இதோட ஒப்பாசிட்டியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் இன்னொன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் ஜே இது ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் கீழே கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒப்பாசிட்டியை வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு கீழே ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓகே அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் அந்த ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் வந்து எயிட் பிக்சல்ஸ் இருக்க மாதிரி வச்சு ஷிஃப்ட் கி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஜூம் இன் பண்ணி உங்கள் ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேபிளோட ஹெட்டிங்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டேபிளோட ஹெட்டிங் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கிறேன் போல்டு இருக்கட்டும் ஸ்டைல் வந்து ஐட்டம் டீட்டெயில்ஸ்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இது வந்து ப்ரைஸ்னு எடிட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட டேபிள் கண்ட்ரோல் ஹெட்டிங் பொறுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே இது குவான்டிட்டி ஃபைன் இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி கிரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே இது வந்து டோட்டல்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்பேசிங்ஸ்லாம் ஈவனாக இருக்க மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கீபோர்ட் ஆரோக்கு யூஸ் பண்ணி இப்போ டேபிளோட நம்ம அதர் டெக்ஸ் கண்டென்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நியூ லேயர் ஒன்று டெக்ஸ் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் ப்ளூ கலரை எடுத்துக்கிறேன் கலர் பேலட்டில் சாம்பிள் பண்ணி இதுக்கு வந்து சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கிறேன் போல்டே இருக்கட்டும் என்னோட டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பியும் நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து நான் இதோட சைஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சம்திங் எயிட்னு வச்சு அதோட ஸ்டைல் ரெகுலர்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அதோட கலரையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிளாக்னு என்னோட டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம அடுத்த டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மொபைல் ப்ராடக்ட்ஸோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்றும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதோட கலரை பிளாக்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸ்டைல் வந்து போல்ட் வச்சுக்கலாம் சாரி ரெகுலர் இதை நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி இன்னொன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜே அதையும் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் குவான்டிட்டிக்கு ஸ்பேசிங்ஸ் சரி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே இது டோட்டலுக்கு அதையும் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்ம டெக்ஸ்ட் லேயர்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ க்ரியேட் பண்ண அந்த அஞ்சு டெக்ஸ்ட் லேயரும் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அஞ்சு டெக்ஸ்ட் லேயரையும் அதை ஒரு ஃபோல்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை ஒன் அப்படின்னு நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ இன்னொரு காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதையும் நான் ஸ்பேசிங்ஸ் கீபோர்ட் ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்னொன்று ஃபைன் இப்போ அந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் நேம் பண்ணிக்கலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இப்போ இதோட டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ராசஸை நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கீழே சப் டோட்டல் டேக்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் இன் டெக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டெக்ஸ் ஃபோல்டர் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் கலர் பேக்கரில் போய் ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து 
ஓல்ட் அண்ட் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் வச்சு என்னோட சப் டோட்டல் டெக்ஸ்ட் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நான் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இதோட ஸ்டைலையும் சைஸையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மட்டும் நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் வச்சுக்கலாம் ஸ்டைல் வந்து ரெகுலர் இருக்கட்டும் சைஸ் வந்து தேர்ட்டின் வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ இதை இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை டிஸ்கவுண்ட் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம ஃபைனில் டோட்டல் அதுக்கான டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மாதிரி ஒரு பார் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் டிசைன் ஃபுல்டரில் பண்ணால் பா லைன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அதோட டூப்ளிகேட் அப்படி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை நான் பார் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லேயரை ஃபைன் அதை நான் எல்லா லேயருக்கும் மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இப்போ அதை கீழே கொண்டாந்துக்கோங்க அதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு என்பிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி அதை நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதை கீழே இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்ம வந்து இப்போ இதில் டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி நான் கலர் பிக்கில் ஒயிட் கலர் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு உங்களோட டோட்டலில் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இதை போல்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கிறேன் என்னோட டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பேஸிங்ஸை வந்து லிட்டில் பிட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர்லேயே கலர் பிக்கரில் போய் நம்ம பிளாக் கலர் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து போல்டே இருக்கட்டும் சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டென் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் என்னோடய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிக்னேச்சருக்கான டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாக போய் நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஃபான் சைஸ் வந்து தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து போல்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ வந்து உங்களோட நேம் அண்ட் டெசிக்னேஷனை டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம உள்ளார என்னோடய டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இமேஜ் கொண்டு வர போகிறேன் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இதுக்கு வந்து இமேஜ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோகிராப் போனிங்கன்னா சைன் ஒரு மாக்கப் இமேஜ் இருக்கும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இமேஜ் அதை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க கேன்வஸில் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷனல் தான் இங்கே உங்களோட சைன் வரும் ஓகே நம்ம அதை நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் அந்த லேயர் சைன் நம்மளோட இன்வாய்ஸ் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் பாக்கி அதுக்கு வந்து நீங்கள் டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நம்ம கீழே ஒரு பார் ஒன்று நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டிசைன் ஃபோல்டர் போனிங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த பார் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதை டூப்ளிகேட் கப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை நான் பாட்டம் பார் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் அதை கீழே கொண்டாந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் கண்ட்ரோல் டி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபைன் ஸோ நம்மளோட இன்வாய்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு அந்த கலர் பேலட்டை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைலை வந்து பிடிஎஃப்ஆவோ இல்லை பிஎன்ஜிஓவோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் செட் கைஸ் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபோட்டோஷாப் டியூட்டோரியல்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்